For the Kuna people, identity and place are inseparable, but the sea is washing their place away, one house at a time. I'm standing where a Kuna house used to be. The guy who built it couldn't find any room on the island itself. So he came out here in the ocean and he built four walls and he backfilled it. Problem was he used coral for the backfill coral from the protective reefs that surround these islands. As you can see, a lot of the houses here have done the same thing. So now when a big storm hits, there's no protection from the waves. These houses get flooded, and the Kuna say they need to abandon their island. Islands they've called home for a century and a half, where they get by on fishing and, in recent years, on tourism. Sun-starved adventurers from Europe and the US, but all this could disappear. Climate change is causing the sea to rise, says Kuna leader Blas Lopez, and storms to worsen. Cuando anuncian mal tiempo, mm -hmm. la gente sí tiene que tener un poco de miedo. Claro, porque la gente escucha en la radio, la gente ve en internet. Y cuando llega una tormenta importante, la gente va hacia la casa central. Algunos comunidades van a la casa grande, ¿no? A la casa del Congreso. That's what Eustacio Valdez did a couple of years back when a big storm rolled in. This is where his kitchen annex once stood. Estaba con un con un español, un amigo. Nos estamos platicando y tomando un poco de vino. Empezó a llover, llover, empezó a llover, llover. Fui a la casa del compañero Blas. Entonces al llegar a la casa de Blas, cuando vine para acá, toda esa parte que lo que está ahí, todo se fue. Estaba unos uno, uno vientos fuertes, fuertes, olas enormes. Ese mes para para reír y todo fue devastado. Todo fue eso devastado. Entonces me estoy hablando en 2008. Storms like that didn't used to happen, say the Kuna. Nor did this, says Elder Pablo Apreciado. Rain. Aquí se decimos que es estación seca y estación lluviosa. En esta estación seca, de repente comienza a llover. Como hoy mismo. Como hoy. Pero no es así. No debe. Anteriormente no se no se no llovía. Todo era, era sol 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 y ahora no. Ahora el viento también es del norte y ahora de repente viene el viento del sur. Se cambia. Sí. Todo está mezclado. Todo está mezclado. Nadie sabe mañana qué va a suceder. Stronger winds, erratic weather, and a weakened reef. The combination has given the sea the upper hand. The Kuna are desperate, and they want help from the international community. Apreciado says it's the duty of the industrialized world. Países desarrollados son, son, tienen grandes industrias, y eso humo que sube rompe el ozono, y entonces ya viene mucho calor. Entonces ellos, eh, como ellos, antes, ellos son culpables, ellos tienen que pagar a los, que, a los países subdesarrollados como, como Panamá. Nosotros no tenemos plata para cruzar. We're the victims, the argument goes, of the climate change we didn't create. But what is it the Kuna want the developed world to pay for? Nothing less than moving a nation. All told, some 60,000 people, from their seemingly doomed coral atolls to shore. And that's where things get complicated. How do you build an entire town from scratch, and where exactly? The government of Panama took a shot at one design. The Kuna shot it down. Y entonces de nuevo hay que redefinir. Mm -hmm. o sea, ¿Y por qué ponen las casas en líneas así? Bueno, esa es la idea del, del, de, de, ellos. de ellos. Porque eso, por eso tiene que salir la idea a partir de nosotros. Cada comunidad tiene su olmaquenega, cada, cada casa del Congreso, ¿no? Y entonces el Casa del Congreso es el corazón del pueblo. ¿Y ¿no? dónde Ese, lo han puesto aquí? Sí, y entonces lo han puesto lejos de, de, las, de las casas que se va a construir. Tiene que construir en el centro. Parece ser que no consultaron a ustedes. Sí, no, no, eso fue un diseño en la oficina. No, no, no fue una, una, una consulta. Ahora, ahora queremos consultar de nuevo, rediseñar con un arquitecto cuna, ¿no? Pero eso es un ejemplo de por qué sí. todo tarda tanto. Claro. Sí, ¿no? claro, porque sí. un, un arquitecto municipal sí. ahí a tres horas de coche sí. inventa un pueblo sí, para claro, la gente que claro, las conoce. Claro, claro. The Kuna say they know best how they should live, but they've been debating details of the move now for five years, with little to show for it, and time is running out, faster, in fact, than the sea is rising. See, the Kuna's most pressing problem is of their own making, overpopulation. This island, Sugyuk, now has a thousand residents. You can walk from one end to the other in about three minutes. 
The few pigs here now live in pens suspended above the water itself. Outhouses for people, pretty much the same deal. Backfilling, it turns out, hasn't been some greedy land grab. It's been a necessity. Esto entonces han hecho aquí una pared, una pared y de... entonces rellenaron de corales y piedras del río, ¿no? ¿Y, y cuánto tarda en rellenar algo? Más o menos un mes. Y supongo que esa gente nunca pide casa más al interior. No, 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 porque, no, porque no hay es espacio. No hay espacio. Claro. Entonces tú tienes que robar el espacio al mar, ¿no? Stealing from the sea, the Kuna well know, doesn't work for long, and yet more and more babies are born tourists arrive in ever greater numbers. The Kuna have less and less space and more and more garbage. Anteriormente, toda la basura era orgánica. Se desechaba y, bueno, y no, no pasaba nada. Pero últimamente, la, la tecnología, la civilización nos ha traído basura de plástico. Todo es plástico, botella, cartucho, todo, todos los envases son de plástico. Y entonces el problema, el pueblo Kuna se enfrenta, ¿qué van a hacer con esa basura? Herculano Lombardo is talking about on the islands and here, on the mainland, where the Kuna hope to move. It's just a 10-minute drive into the hills from the beach, but this government-sponsored Kuna village is years from being finished. Here, a half-built school, fallow fields, the shell of an unfinished health clinic. La inversión va a alcanzar 10 millones de dólares. Todo, casa, hospital, escuela. Hospital aparte, hospital son de 11 millones de dólares la misa capsi. Esa parte. Entonces la escuela está, eh, se va a gastar 10 millones de dólares en, en ese proyecto. El proyecto se llama Escuela Completa. Pero falta presupuesto, según los caciques, que el dinero no está para, para hacer todo. Ah, sí. Entonces el, el, el gobierno tiene que buscar completar, porque es un proyecto grande. Tiene que completar y terminar de hacerlo, ¿no? One thing in the Kuna's favor, they don't need to drum up the dough for the land. It's theirs. They won it in a revolution against the Panamanian state 90 years ago. They are now the autonomous stewards of millions of acres of coastal jungle, Central America's longest contiguous forest. They even have their own heavily guarded border checkpoints. Five hours away in Panama City, the Kuna are celebrating the 90th anniversary of the revolution. Kuna elder Maximilian Ferrer says it's important for the rest of Panama to remember. Dentro de nuestra historia, memoria histórica, las tradiciones de nuestro pueblo recoge de, de la lucha de nuestros héroes para nosotros, para no morir. Nosotros tenemos que tener una casa, una casa para vivir, para crecer, para desarrollar. Para nosotros el territorio es una casa común. But if that's so, the Kunas is a house divided, and the need to move has dredged that up. See, for centuries, the Kuna were mountain people. They were driven to the islands, not by climate change, but by disease, malaria, yellow fever. Kuna storyteller, Jose Colman, says his people's folk tales reflect this displacement. Hay una narración que cuenta que hay, hay un tipo de tortuga que si lo tocas queda pegado la persona. Y un, en una vez, una pareja fue allá y la mujer tocó la tortuga y se lo llevó al fondo del mar y maldijo al esposo, ¿no? Pero el esposo cuando llega va al campo, ¿no? Y en una dimensión desconocida se encuentra con un ser que lo lleva, le lleva a un lugar donde viven puros animales. Y ahí encuentras eh, una pelea entre animales peleando la, una mujer bonita y era la esposa de él que se había, se había llevado a la tortuga. O sea que vuelve, ¿no? Eh, o sea, es constante el regreso. Es una interrelación entre, entre tierra firme y el mar. Reunited, the Kuna move back to shore is a sort of homecoming too. A reverse exodus that has awakened some longing long buried. Many were surprised then when people came along offering to finance the whole thing, the move, the new town, and the Kuna said no. Does carbon trading ring a bell or red plus plus? They're basically global schemes that let countries pollute more at home by funding environmental protection somewhere else. 
Several organizations and companies saw possibilities with the Kuna. They offered them wild amounts of cash in exchange for a promise to maintain their vast forest pristine for 30 years. Algunos de ellos dicen que, que nosotros no podemos romper, cortar el árbol. Tenemos que, que, que eh, por ejemplo, nosotros vivimos de la leña. Tenemos que cortar el árbol para, para buscar la leña. Allá en las grandes en las ciudades, ellos quitan todo el raíz. Nosotros no, nosotros dejamos el árbol la mitad. Así que ya otros otro 10 años más, ya el árbol va creciendo. Así el mismo. Que, el mismo árbol, ¿sí? Nosotros mismos estamos cuidando el, la, la naturaleza. Así que nosotros no necesitamos que, que, otros países, que otros países nos vengan a decir cómo podemos eh, ayudar el bosque. No, hace tiempo no estamos cuidando nuestro bosque. Yeah. Aunque eh, era mucha, mucha plata y con esta plata se podía haber pagado y financiado quizás toda la mudanza y la creación del nuevo pueblo. Sí se podría, pero nosotros no, 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 no aceptamos. But with time of the essence, the Kuna are open to help in preparing people for the move not as in packing boxes, says Blas López. No hay que esperar, hay que sensibilizar a la comunidad, a los, eh, a los estudiantes, a los jóvenes, lo que viene, por ejemplo, cuando vamos a cruzar, qué enfermedades vamos a tener. Por ejemplo, en la isla no hay, no hay malaria, porque en tierra firme sí hay malaria, ¿no? Y entonces primero hay que sensibilizar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la basura, ¿dónde vamos a votar? A los comuneros primero hay que sensibilizar el medio ambiente, por eso yo te digo, ¿no? El impacto social, cultural que vamos a tener al ir al continente, ¿no? Before the move, Kuna leaders are trying to teach kids some environmental awareness, one empty can at a time. These kids collect cans and sell them to a recycler who motors out once a week. Their families get to keep the money. The kids, a good habit that will serve them on the shore. They're the forest's future stewards, even if the youngest among them have still never once walked among the trees. The Kuna admit they have much to relearn about forest life to make any move here viable. Even simple things like how to grow crops, replant trees, find medicinal plants, not step on snakes. To help them get reacquainted, the Kuna have partnered up with an unlikely ally. Yeah, that's, on, right? that's the continental life. Yeah. 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 So, and that is their border. American Nathan Gray, an environmental veteran, one of the founders of Oxfam America. Gray moved here 20 years ago, gradually raising funds to buy a long strip of forest abutting the Kuna territory. This is what we want to you know, develop an ability and develop a know-how. He and Kuna elders are on a mission, coaching Kuna kids in the ways of the woods. The problem we have with adults is adults don't take coaching very well. <laughs> oh, we already know everything. Yeah, that's the problem. So you get kids here and you get a lot more receptivity. It's off season, but at peak times, Gray can host up to 60 kids here. It's like summer camp. The activity, you might call it matchmaking. The children with the wonders of the environment. We want to first engender a feeling of jaw-dropping awe and respect, and ultimately and hopefully we move into just gotta love it. And as we kids fall in love with all this, then we begin to see real commitment to do something about the future of this incredibly, these precious biomes, you know. But really not shaking your fingers, oh, the sky's falling or global warming. We don't even talk about that. God knows it's important. The first agenda, let's fall in love. And that's it. We're just creating a learning environment where you want to learn. You see, our thesis is until we engender purpose learning, when kids come into this and say, I want to learn, I have a question, that it's my question, I want to answer that question, then the learning is there. Where kids ask their own questions and find their own answers through observation, and occasionally risking their necks. <laughs> What's your impression about their skills as stewards of the forest and their ability to oversee their land? Well, you have some elders that uh, are uh, the product of a deep tradition of honoring the forest. Uh, you know, they go from their island at four in the morning in their little dugout and they're, they're throwing food. 
the percentage of people doing that has dropped so dramatically in the 10 years as the dependency on tourism has grown. Okay. So one of the concerns we have is, gee, where is that critical mass of leaders that have got that deep bond and connection to the mainland? Not just to the islands and to the launches, but truly the forest and the mainland. And I think that anything we can do to support a reconnect through young people that have grown afraid of the forest. Scared of the forest that someday soon they'll call home. Because chances are, long before the world settles the debate over climate change and who's responsible for what, the Kuna will have left this place and their island culture behind.